പക്ഷേ ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂടാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല തൊഴിലില്ലായ്മ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നേതാവിനും ഓരോ താല്പര്യം ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഇനി കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭരണം ഉണ്ട ഭരണം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ സവിശേഷമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് അദ്ദേഹമാണ് അതിർവ്യൂവിൽ ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വാഗതം നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ കൊഹസീവ് ആകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ മുന്നണി ഈ മുന്നണിയെക്കുറിച്ചുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ല ഈ ഇത്തവണയെങ്കിലും നേരത്തെ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാലും ചെയ്തു തന്നെ ഒരു വലതുപക്ഷ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ആ വലതുപക്ഷ മുന്നേറ്റത്തിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബദലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് മാത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരു ഇരുപത്തി മൂന്നിലെങ്കിലും അത് സാർത്ഥകമായത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷേ ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ധരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് അവർ എന്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മതനിരപേക്ഷത നിരപേക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ കല്ലിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നേരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് അപ്പുറം കാര്യം ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതനിരപേക്ഷത അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങളും അത്തരം ആശയങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നതിനപ്പുറം ഇവർക്ക് മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉണ്ട് എന്ന എന്ന എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെ എതിർക്കാനും അധികാര ഭ്രഷ്ടരാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട് ആ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും മാധ്യമ ഭാഷയിലും പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി ഒരു വലിയ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പം പാട് പാടാവുകയും പ്രതിപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ എളുപ്പമാകുകയും എളുപ്പം സാധ്യമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം എല്ലാ ഈ വലതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ മൈൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷമാണ് ഭരണകക്ഷി ഏ നമ്മൾ ഏത് ഭരണകക്ഷിയുടെ കാര്യം സംസ്ഥാന ഭരണകക്ഷികളുടെ കാര്യം എടുത്താലും ശരി തന്നെ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിന് ഇന്ന തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജോലി കഠിനമാണ് ആ കഠിനമായ ജോലി നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് വേണം ഞങ്ങൾ മതത്തിനപേക്ഷിക്ക് നിൽക്കുന്നു ശരി നല്ലത് തന്നെ അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഐ ടി മേഖലയിലെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
അപ്പോൾ അവർ അവരോട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ചാണ് ഹിറ്റ്ലറുടെ കാലത്തെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഹിറ്റ്ലറെ വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ അന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹിറ്റ്ലർ വന്നതിന് ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പിനകത്ത് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയും കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നതാണ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് പറയാനും ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അവർക്ക് പറയുവാനും പറ്റണം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയായിരിക്കും അല്ല വലിയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിശാരതായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വേണ്ട ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യം പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇത്ര കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാര്യം നേതാക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്രം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായതായി അവർ അഭിനയിക്കുന്നില്ല ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എല്ലാവരും കളഞ്ഞു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എല്ലാവരും കളഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് തന്നെ വേണ്ടാത്തൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം ജനങ്ങളുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നമ്മളെക്കാട്ടിയും ക്ലവറാണ് പണ്ട് ചന്ദ്രശേഖരൻ അരുൺ ഷൂരിയോട് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം ജൻ അരുൺ ഷൂരി പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും പക്ഷേ അവർ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമായ തിരിച്ചടിയായിരിക്കും നടത്തുന്നത് എന്ന് ഈ ചന്ദ്രശേഖർ പഴയ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ വളരെ ഡിസിസീവായിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വളരെ ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുകയും പക്ഷേ അവർ ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റം മാരകമായിട്ടുള്ള ബ്ലോ ആകുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കാര്യം അവരാണല്ലോ ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് തൃണമൂൽ തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവരാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ലീഡർഷിപ്പ് നെറേറ്റീവാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെടുന്നത് ബി ജെ പിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ കൺവിൻസ്ഡാണ് അവർ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒന്നിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല അവർ ഭൂരിപക്ഷ ദേശീയതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സമുദായത്തിന് സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇന്ത്യ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭാരതമാണ് ഭാരതം സാംസ്കാരിക ദേശീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളേതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അത് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു അത് അവസാനം നരേന്ദ്രമോദിയിലേക്ക് വരുന്നു അതൊരു ഫണലിങ് പ്രോസസ്സാണ് ഇതിന് ബദലായിട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാവാരാ ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്വകാര്യവൽക്കരണം അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നേതാവിനും ഓരോ താല്പര്യമാണ് അവർ ഓരോ നേതാവും അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ നേതാവിൻ്റെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആരും തന്നെയും ചോദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ നറ നറേറ്റീവ്സ് വരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ലീഡർഷിപ്പ് നറേറ്റീവ് വരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവും മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നു ലീഡർഷിപ്പ് നറേറ്റീവും മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നേതാവ് വേണമെന്നില്ല ഒരു കൊളീജിയം ആകാം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും ഈ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി മറുപടി പറയുവാൻ സാധിക്കുകയും വേണം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഭാരത പര്യടനം രാജ ര
ഒരു നെറേറ്റീവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ലീഡർഷിപ്പിലായാലും ശരി പൊളിറ്റിക്കൽ നെറേറ്റീവിലായാലും ശരി തന്നെ ജനങ്ങളുമായി എത്രത്തോളം ഇടപഴകി അവർക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം സംവേദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ എണ്ണമെടുത്താൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്താൽ അവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഒരു ലളിത ഗണിതത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയോട് ശക്തമായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു മുന്നണി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആണെങ്കിലും തമിഴ്നാടാണെങ്കിലും കേരളമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ശക്തമായ ഒരു മത്സരത്തിന് സ്കോപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ മത്സരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കി ഈ നമ്പർ കൊണ്ടുള്ള മത്സരത്തെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണോ ഈ പറയുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് നെറേറ്റീവും ഈ പറയുന്ന ഈ ബി ജെ പിയുടെ വളരെ ലളിതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവരുടെ അപ്രോച്ചും ഒക്കെ ഈ ഗണിതത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതി ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് നാലായിരിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വെറും മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം വോട്ടുള്ള എൻ ഡി ബി ജെ പിക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷം സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റ് കിട്ടിയ അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പറ്റും ഇതിനു മുമ്പ് അത് കോൺഗ്രസിനും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു മെജോറിറ്റി സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്ത് പേർ മത്സരിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ആ പത്ത് പേരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾ ജയിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് ഗണിതത്തിന് അപ്പം അത്തരം ഒരു ലളിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇതിന് അപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അവരെല്ലാം തന്നെയും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഈ പിന്നെ തമിഴ്നാടും കേരളവും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് ബദൽ ആകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗണിതം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ രാഷ്ട്രീയ ഗണിതം ഒരു രാഷ്ട്രീയ അത് വിജയമായി മാറണമെന്നില്ല ഗണിതത്തിൽ എല്ലാം ശരിയാണ് ഇൻ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് പക്ഷേ ഒരു യഥാർത്ഥ യാഥാർത്ഥ്യം ആക ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗണിതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗണിതം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഗണിതം ഇപ്പോൾ അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ വല്ലാതെ മാറി മാറി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലായാലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഇത് അവർക്ക് ആവണമെന്നില്ല ആവണമെന്നില്ല അവിടെയും വരാം തിരിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് അതേപോലെ ആകണമെന്നുമില്ല എൻ ഡി എക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കിട്ടിയ ആ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം വോട്ട് മറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പിക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ അത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം തൂങ്ങിയാടുന്നത് ഈ പറയുന്ന പത്ത് ശതമാനം വോട്ടർമാരിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എൻ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി നട നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഇലക്ഷനെക്കുറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബിഹേവിയറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇലക്ഷനുകൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എൻജിൻസ് അട്ടിമറിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാർ അവരുടെ പഠനം പറയുന്നത് നിഷ്പക്ഷ വോട്ടർമാരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ സ്വാധീനിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് എഞ്ചിനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലത്തെ ഇലക്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാജ വാർത്തകൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വന്നു അപ്പം ഈ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വളരെ കണിശതയോടെ കാലം കൂടിയാണ് ആ ആർട്ടി
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പിന്നെ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് നിയമം വരുന്നു അതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ ഫണ്ടിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ് എഴുപത് ശതമാനം ഫണ്ടിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ എഴുപത് ശതമാനം ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനോൺ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ ഭൂരിഭാഗവും ബി ജെ പിയുടെ അക്കൗണ്ട് ആ ആ അത് എഴുപത് ശതമാനം ആ എഴുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി വന്നതാണ് ബാക്കി ആണ് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനമാണ് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിൻ്റെ അൺനോൺ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വന്നതിൻ്റെ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയത് ബി ജെ പിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുമായിട്ട് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭാവനയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് മൊത്തം ഡൊണേഷൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കോടി രൂപയാണ് കോൺഗ്രസ് കിട്ടിയത് പത്ത് ശതമാനം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാക്കി മറ്റേ അമ്പത്തേഴ് ശതമാനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പിന്നിൽ ഈ ഒരു സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവിടെയാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫണ്ടിങ് കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഫണ്ടിങ് മാത്രമല്ല മാധ്യമ സപ്പോർട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓണർഷിപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരികയാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ അപവാദങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നത് അവരൊരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിനോടായിരിക്കും അല്ല ഭരണ കക്ഷികളോട കക്ഷികളോടായിരിക്കില്ല അപ്പം മാധ്യമ പിന്തുണ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ പിന്തുണ ഇതും ബി ജെ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ഉയർത്തുന്ന ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വഴി ഈ പറയുന്ന ഫണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് വഴി വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ വഴി ഒക്കെ അവർ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി ഇനി എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അംഗഗണിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ബി ജെ പിയെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് തുല്യം പിടപിടിച്ച് നിൽക്കാം എന്ന ഒരു തോന്നലിന് ചോദ്യചിഹ്നം ഉയരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൃത്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഡീപ്പ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണി എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളും നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ദാരിദ്ര്യം പ്രശ്നമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ദാരിദ്ര്യം തൊഴിലില്ലായ്മ വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് മൂന്നും തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഒരു ഒരു ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ചെയ്യേണ്ടത് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വലിയ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി വലിയ പ്ര യോഗങ്ങൾ യോഗങ്ങളും ധർണയും അല്ലെങ്കിൽ ഘോഷയാത്രയും നടത്തി സമയം കളയാനല്ല അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാർ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെല്ലുക അവർ ചെല്ലുകയും അവർ ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും വേണം അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഈ മുന്നണി സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണി സംവിധാനം ഒരു സംഘടനാപരമായ ഒരു കെട്ടുറപ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അത് താഴെ തരത്തിൽ തലത്തിൽ വരെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുകയും വേണം ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വാർഡിലുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ സംവിധാനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ സംവിധാനം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നേ പാർട്ടികളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ഒരു കോയൽ സി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവർ അത് എത്രത്തോളം ഒന്നിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു മുന്നണിയിലെ ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുകയും ഓരോ കക്ഷികളും ഓരോ ഗ്രാമ തലങ്ങളിലും അവരവരുടെ ഓഫീസിൽ കഴിയുകയും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്
അപ്പം മറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് ആ ലിങ്ക് ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിയുടേതായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ബദലായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വിധം ഈ പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവിടെ പിന്നെ സംഘടനാ സംവിധാനമില്ല അത് അത് ഓടുന്നത് ഡി എം കെയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ആരുടെ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ ആ മുന്നണി പ്രസക്തമാകില്ലായിരിക്കും കേരളത്തിൽ അപ്പം വേറൊരു സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അത് തൃണമൂലിൻ്റെ തൃണമൂലിൻ്റെ ഇതിലായിരിക്കണം അത് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബീഹാറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ നിതീഷിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ഇത് ഇതെല്ലാമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പാർട്ടികൾ ഇതിലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റാൾക്കാർക്ക് അത് എത്രത്തോളം പിന്നെ ഒരു ഒരു ലയി ലയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാധനമില്ല ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ അവിടെ ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഈ മൂപ്പിളമ്മ തർക്കം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ തർക്കങ്ങൾ ഒരു വാർഡിലെ ഇലക്ഷനിൽ ആരാ നിർത്തണം എന്നുള്ളൊരു തർക്കം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തർക്കത്തിന് അപ്പുറം അവർ ഒരു ഈ ഈ ഇത് ലയിച്ച് അല്ല ഇഴ ചേർക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഗതി മുന്നണിയിലെ ഘടകക്ഷികളുടെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഇഴ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം താഴെത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതുവഴി ഈ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങളെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടും അതിൽ ബി ജെ പി വരുത്തുന്ന വീഴ്ചയും അതിന് എന്താ അതിനെ ബട്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിൽ നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജർമ്മൻ സ്ത്രീയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതേ സംവിധാനം അതേ ആൾ ഇറ്റലിയിൽ പോയി കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് തരം പിന്നെ നേതൃത്വത്തെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ശക്തനായ ഒരു നേതാവിനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസോളിനെ പോലെ ഒരു നേതാവ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത നാൾ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറ്റലി കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജനാധിപത്യം കം പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ജനാധിപത്യം പൂർണ്ണ പരാജയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മുസോളിനെ പോലുള്ളൊരു നേതാവാണ് ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്താഗതിയുള്ളൊരു ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യം മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ചപ്പെട്ടു മതനിരപേക്ഷത മാത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ചത് കൊണ്ടോ അത് ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം കടന്ന് അതിനപ്പുറം നുഴഞ്ഞ് അവരുടെ സ്വകാര്യ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെത്തുകയും ആ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി പറയും വേണം വേറെ ഒരു ഫണലിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ആൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്ന് 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 ജനങ്ങളടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അതിനകത്ത് ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസം കൊണ്ടുവരാനുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകും ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നപ്പോൾ തേർഡ് ടേം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കരുത്തനായ ഒരു നേതാവ് എന്ന നെറേറ്റീവ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പോലുണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പാകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓറേറ്റീവ് സ്കിൽസ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ്ട്രിയോണിക്സ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദ നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി എന്ത് നടക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോയിടത്തും നേതാക്കളുണ്ട് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഒരു കരുത്തുറ്റ നേതാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത്
അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടു വന്നൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവർ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം ജനങ്ങൾ പറയും അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാതി പരമായിട്ടുള്ള സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പറയും ദേശീയ തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു മതത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഏർപ്പാടായിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് താഴെത്തട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതിനെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണിക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആ ശക്തനായ നേതാവ് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തനായ നേതാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഭാരം അല്ല മറ്റവർക്ക് വേറേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയുടെ പ്രയോജനം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെ പോവുകയും ഇവരുടെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിനെ ബാധിക്കും അവരെ ഇതിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദേശീയ തലത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ആൻറ്റി ഇൻകമ്പൻസി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ട് വരുന്നില്ല പക്ഷെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകം ചില ഇത് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഡി എം കെ ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എ ഡി എം കെ കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പല തൊട്ടടുത്ത് കർണാടക കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ശക്തനായ നേതാവ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അവർക്കൊരു ഭാരമായിട്ട് വരാതെ അവർ നോക്കണം അപ്പം ഓരോ നേതാവും ഈ ആ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു ബദൽ എന്നതിനപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പിക്കൊരു ബദലാണ് തങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി എം കെ തെളിയിക്കേണ്ടത് എ ഐ ഡി എം കെക്ക് ബദലെന്നുള്ളതല്ല ബി ജെ പിക്ക് എത്തലാണ് ബദലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നുവോ അത്തരം വിമർശനം ഇവരുടെ നേരെ ചൂണ്ടുവാനുള്ള ഇട കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരൊരു ഒരു മോഡലായി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡി എം കെ ഭരണം എൻ ഡി എക്കൊരു ബദലായി കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം ഈ എൻ ഡി എ നിലകൊള്ളുന്ന ആശയങ്ങൾക്കൊരു ബദലായി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു ബദലായി വരികയും ആ ബദലിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മറ്റവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും പറ്റും പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു നേതാവ് ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം വരും എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പാർലമെൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവരെ മുമ്പിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ നേതാവോ തമിഴ്നാട്ടിലെ നേതാവോ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ നേതാവാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേ ലോജിക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നേതാവുണ്ട് ഈ നേതാവ് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അസംബ്ലിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു നേതാവുണ്ട് ആ നേതാവ് ഞങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ആ ഈ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ലോജിക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസംബ്ലി ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലോക്സഭയിൽ അതേ പാർട്ടി തന്നെ കേ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളോ ജയിക്കണമെന്നില്ല ജയിച്ചു കൂടാകുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബേസിക്കലി മറ്റേ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്ന പോളിസീസ് അവരുടെ നയനിലപാടുകൾ അവർ സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രൽ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഡെമോക്രസി ഒരു മൗനോക്രസി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംസ്ഥാന രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് പാർലമെൻറ്റിലായാലും ശരി തന്നെ പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പുറത്തായാലും ശരി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പുറത്ത് വിടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ മോനോക്രസി ഒന്ന് ഒന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പാർലമെൻറ്റിലെ മറ്റംഗങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം പലപ്പോഴും നിഷേധിക്കുന്നു മൂന്ന് ഗവൺമെ
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഒക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചർച്ച ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഈ ടേണിങ് ദി ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ക് ഈ അവർക്കെതിരായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ നറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവിടെയാണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ കഴിവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തകരുകയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കും ഈ നമ്മൾ പണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരാളിനെ അധികാരം ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് ലോട്ടറി വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരാൾ വരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അതിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും താല്പര്യം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറ്റണം അതിന് ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയ സദാചാര ഈ സദാ സദാചാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതുള്ള ഇതാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു എത്തിക്സ് എന്നോ മൊറാലിറ്റി എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന അതുണ്ടാകേണ്ടത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതായി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് ബ്യൂറോക്രസിയാണ് ബ്യൂറോക്രസിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യപ്പെട്ടു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്കെതിരെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും നിലപാടെടുക്കുവാൻ ബ്യൂറോക്രസിക്ക് കഴിയുന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അപകട സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അതിനൊരു തൻ്റെ ഇടം കാണിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള തൻ്റെ ഇടം മറ്റു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ലാതാകും പക്ഷേ സ്പേസ് ഇല്ലാതായെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത്തരം ഒരു സ്പേസ് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവരെ ഇത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവരെ കഴിവ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിലെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം പാർലമെൻറ്റിൽ ചർച്ച കൂടാതെ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാകുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെയും കക്ഷികളെയും ഒക്കെ സസ്പെൻഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല നമ്മൾക്ക് ഈ ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷൻ സഭ അധ്യക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു നിഷ്പക്ഷതയിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു രീതിയിലേക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനാധിപത്യം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ജനാധിപത്യം തന്നെ ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു പ്രചരണത്തിലൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൂടെയും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തിന് പഥ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വരുന്നു എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ഡെമോക്രസിയിൽ ഇവിടെ പോളിസി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അവർ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഡിനേ ചെയ്യണം അതവർ ഡിനേ ചെയ്യും അതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേറ്റൻറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ അങ്ങ് വിലക്കെടുക്കുന്നൊരു പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ലോക്സഭ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അൻപത്തെട്ട് ശതമാനം കോടീശ്വരന്മാരായിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ ലോക്സഭയിൽ അത് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭയിൽ അത് എൺപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം കോടീശ്വരൻ പൊതുവേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ
ഇവരുടെ കഴിവ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഞാൻ അതിന് നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം കേരളത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എൽ ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രഭാഷ് സാർ കാണുന്നത് ദീർഘകാലമായിട്ട് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തെയും അംഗര അംഗബലത്തെയും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ തുടർ ഭരണം സത്യത്തിൽ കേരള പൊളിറ്റിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകളും ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ശക്തി ശക്തമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ഈ അധികാരം മാറി മാറി വരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ശൈലിയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വന്നു ഏത് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കേട്ടുകൽവി ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെ ആരോപണം വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് കേരളത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഞാനത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ തീരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യപൂർവ്വമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊന്നും വന്ന് കേട്ടുകൾവില്ല വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് ആരോപണങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ വളരെ കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ മിക്കവാറും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ അവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുടർ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ ഈ അധികാരവൽക്കരിക്കും അധികാരവൽക്കരിക്കും ഞാൻ എംപവർമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് അധികാരത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുവാനുള്ള ഒരു 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 അവസ്ഥ ആ രാ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിലും പാർട്ടിക്ക് പാർട്ടിയുടെ അണികളിലും ഒക്കെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഒട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇടതുപക്ഷം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആ അതാണ് ഇവിടെ ഈ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഇനി കോൺഗ്രസിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡി എഫിനെ ഇല്ലാതെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭരണം ഉണ്ട ഭരണം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് ഒരു ആ ഒരു തോന്നൽ അപകടകരമാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കക്ഷിയിൽ മാത്രം അധികാരം നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെ എത്രത്തോളം തളർത്തി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അത് അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടുകയാണെന്ന് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പവർ വാക്യം വരുവാണ് ആ പവർ വാക്യത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ആണ് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആരെങ്കിലും അത് ഓക്കുപ്പ് ചെയ്യും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം കൂടെ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അത് താങ്ങാൻ ആവില്ല അതിൻ്റെ അതോടുകൂടി യു ഡി എഫ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാകുകയും ബി ജെ പി എമർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബി ജെ പി വേഴ്സസ് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകും ആ ഒരു പോളറൈസേഷൻ വന്നാൽ പോലും പിന്നെ സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൽപ്പാന്തകാലത്തോളം അധികാരത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ വല്ലാതെ മാറി വരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടില്ല കേരളത്തിൻ്റെ പറ്റിയത് യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഇവിടെ ഇപ്പ
അതിന് ഒരു ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സ്വയം നവീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള ഒരു ശക്തി ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ടി ദുർബല ദുർബലപ്പെടുകയും നേതാക്കൾ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭരണകൂടം ശക്തിപ്പെടും ജനങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കേരളത്തിൽ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മുന്നണികളിൽ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വലിയ തോതിൽ ഞെട്ടിച്ചു കേരളത്തിൽ അവർക്കൊരു വലിയ ഷോക്കായിരുന്നു അത് തുടക്കത്തിൽ അവരെ വല്ലാതെ പതറിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അവരത് ഞങ്ങൾ സംഘടനാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഒരു ഏതാണ്ട് രണ്ടര വർഷം പിന്നിടുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കേരളത്തിൽ സംഘടനാപരമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നിട്ടേയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ നേതാവും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആസിഫ് അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യം എന്ത് സംഘടനാ സംവിധാനം ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിൽ പൊതുവേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എത്ര എത്ര നാളായി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഈ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരെ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് പിന്നെ ഈ പാർട്ടിയിൽ പുതിയ അംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കി നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന എൻ്റെ ഈ നാട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഒരു വാർഡ് കമ്മിറ്റി സംവിധാനമില്ല യു ഡി എഫിനൊന്നും തന്നെയും ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനമില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിമൺ കാല് പോലെയായി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരയ്ക്ക് താഴെ കളിമൺ കളിമണ്ണാണ് അരയ്ക്ക് മുകളിലോട്ട് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടേക്ക് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളൂ ഒരു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാം ഈ കളിമൺ കാല് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സംഘ സംഘടനാ സംവിധാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്കും വാർഡും ആ ബൂത്തും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമില്ല കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ ഏഴ് വർഷം ഇപ്പോൾ ഏഴ് വർഷമായാലും ഈ ഏഴ് വർഷം അവർ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ് അത് അവർ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ശക്തിപ്പെടുത്തി ചെയ്യാതിരുന്നതും ഇതാണ് അത് ശക്തിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളൊരാണ് പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു വിശാല താല്പര്യത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാൻ പറ്റിയ ഒരു നേതാവ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ വേറെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആരും ആര് പിന്നെ മന്ത്രിയാകും എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ എങ്ങനെ വിജയിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചില പൊതുവെയുള്ള നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനൊരു നിലപാട് മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനൊരു ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് നേതൃത്വത്തിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം ഈ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം അങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടാകുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആകണ്ട എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണ്ട ഞാനൊരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി തുറന്നുകൊള്ളാം പക്ഷേ പാർട്ടി ചെയ്യിക്കട്ടെ അതാണ് അതിന് വേണ്ടുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പക്വത ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ പരാജയത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടില്ല ഏഴ് വർഷം അധികാര
ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അന്തരഫലമായിട്ടാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവിടെ ജയിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര പിന്നെ കോൺഗ്രസ് തോറ്റ പിന്നെ മത്സരാർത്ഥികൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ ഏഴ് വർഷം അവർക്ക് കിട്ടി കിട്ടി പക്ഷേ ആ ഏഴ് വർഷം അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം ഈ നമ്മുടെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിങ്ങൾ ഒരു സംഘടന പിടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അധികാരമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യമുള്ളത് ഇപ്പം ഡി സി സി പ്രസിഡൻ്റായി അവിടെ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ആ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പിന്നെ സംഘടന ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കുന്നതിന് പകരം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതൊരു ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡലാണ് അത് വിജയിക്കത്തില്ല അവസാനം അതിന് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ഈ സമയം നമ്മൾ വളരെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ സമയം മതിയോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള മുന്നണിക്ക് ഈ പറയുന്ന നെറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ സമയം മതി കാരണം നമ്മൾ എഴുപത്തിയേഴിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴിലെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മുന്നണി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശിഥിലമായി പിന്നെ ജനതാ പാർട്ടി അതേതിൽ വന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് എൻ ഡി എ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വേണോ എന്നുള്ളത് അത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവരെ മുന്നിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലും പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളിലാണ് ആ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നണിക്ക് എന്തെല്ലാം അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര തന്നെ സമയക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ മെച്ചൂറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസം പുലർത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത അതിനപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് എലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇലക്ഷനാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇലക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലത്തിലാണ് ലോകം മൊത്തം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ജന ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഇവിടെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ഒന്നുമില്ല ഇലക്ഷൻ സംവിധാനങ്ങളില്ല ഓഫീസുകളില്ല സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ല ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ല പക്ഷേ അന്തസ്സായി അമ്പത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് കാലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുകയും പൗരത്വം പോലും അന്ന് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ കുറേ പേര് പോയി അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കാണിച്ചൊരു മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് അതേ മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് ഇന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ അന്നത്തെ തലമുറ അന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത തലമുറയെല്ലാം പോയി അവരുടെ അനന്തര ഗ്രാമികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ സന്തത പരമ്പരകളാണ് അവർ സന്തര സന്തതി പരമ്പരകളാണ് ആ സന്തതി പരമ്പരകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റിയാണ് ആ മെച്ചൂരിറ്റി കാണിക്കും കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭാവി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റിയുടെ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് പാഡായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ പൊളിറ്റിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായ ഒരു സെക്കുലർ നറേറ്റീവ് കൃത്യമായ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് നറേറ്റീവ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന മുന്നണിക്ക് അതേക്കുറിച്ചാണ് ഡോക്ടർ ജെ പ്രഭാഷ് സംസാരിച്ചത് താങ്ക് യു സാർ